চালতা রাজার চালতা রাজার পছন্দ করে না এমন বাঙালি কম আছেন খিচুড়ি পোলাও ডাল ভাতের সাথে একটু চালতা রাজার হলে কথাই নেই আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার শানু আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব টক জাল মিষ্টি চালতার আচার আমার আজকের এই চালতার আচারের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে তো চলুন কিভাবে আমি চালতার আচারটা তৈরি করলাম দেখি এখানে আমি পাঁচটা চালতা নিয়েছি চালতাগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে উপরে চামড়া উপরে যে খোসা আছে সেটা আমি ফেলে দিয়েছি তারপরে এই যে এভাবে আমি স্লাইস করে কেটে নিয়েছি এখন এগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে তারপর এখানে আমি দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আমি এখন সিদ্ধ করে নেব তো বেশি সিদ্ধ করা যাবে না একটু হালকা সিদ্ধ করে তারপরে আমি পানি জড়িয়ে নিব তো সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি এই যে আমার চালদাগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে তো আমি এখন নামিয়ে পানি জড়িয়ে নিব পানি জড়িয়ে আমি চালদাগুলোকে শিল দিয়ে একটু থেতে নিয়েছি এই যে সবগুলা কিভাবে নিয়েছি আপনারা দেখেন এটা আর দেখানোর কোনো বিষয় না তো আপনারা দেখিয়ে বুঝে নেবেন তো এখন কিচেনে চলে যাই এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সরিষা বাটা এখানে আমি দুই রকমের সরিষা নিয়েছি একটা হলো কালো আর একটা হলো সাদা দুই রকমের সরিষাকে আমি বেটে নিয়েছি আর এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ লবণ দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নেব আচারের নাম শুনলে জল চলে আসে সবারই টক মিষ্টি জাল কত স্বাদের না হয় এই আচারের নাম শুনলে সবারই জীবিত জল চলে আসে এই আচার নানান রকমের ফল দিয়ে আচার তৈরি করা হয় চালতাও সেরকম একটি ফল চালতার আচার তৈরি করতে কোনো ঝামেলা নেই খুব সহজেই চালতার আচারটি তৈরি করা যায় আর খেতেও অনেক মজা আমার মাখানো শেষ এখন আমি চুলাটা ধরিয়ে দিব চুলা ধরিয়ে দিয়েছি আর আমি দিয়ে দিলাম একটি কড়াই কড়াইতে আমি এখানে তেল দিচ্ছি দুশো পঞ্চাশ মিলি সরিষার তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি তো আমার তেল গরম হয়ে গেছে তেলের তেলে আমি দিয়ে দিলাম রসুন কুচি আমি এখানে তিনটা রসুন কুচি করে নিয়েছি রসুনগুলোকে আমরা হালকা একটু ভাজবো তো আমার রসুনগুলো এই যে ভাজা হয়ে গেছে এই যে সরষের তেলে কালারটা অনেক সুন্দর তো যাই হোক এই যে আমি এখন মাখানো সেই চালতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমাকে এখন নাড়তে হবে আর যে কোনো আচার তৈরি করতে নাড়াচাড়া বেশি করতে হয় কারণ তা না হলে নিচে দিয়ে লেগে যাবে আর অনেক সময় লাগে যে কোনো আচার তৈরি করতে গেলে অনেক সময় লাগে বিশেষ করে নাড়াচাড়া করতে হয় দাঁড়িয়ে থেকে এখান থেকে চলে যাওয়া যাবে না আচার না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে এখানে দাঁড়িয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো গুড় এখানে আমি দিলাম আখের গুড় সরি সরি খেজুরের গুড় দিয়েছি খেজুরের গুড় এখানে আমার আধা কেজি আর আমি এখন চিনি দিব আমি গুড় এবং চিনি দুটো দিয়ে করব আপনারা চাইলে শুধু গুড় দিয়েও করতে পারেন আর গুড় যদি আপনার পছন্দ না করেন তাহলে শুধু চিনি দিয়েও করতে পারেন যার যেটা ভালো লাগে সেটা দিয়ে করতে পারবেন তবে গুড় দিয়ে করলে কালারটাও সুন্দর আসে খেতেও মজা হয় 
তো আমার গুড় কম ছিল বিদে আমি চিনি দিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করে নেবেন এখন আমাদেরকে ভালো করে গুড় চিনি চালটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এখান থেকে অনেক পানি বের হবে তো পানি না বের হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি আর আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ভিনিগার হোয়াইট ভিনেগার যেটা সেটা দিচ্ছি ভিনেগার দিতে হবে ভিনেগার না দিলে আচার ভালো থাকে না ভিনেগার দিলে অনেক দিন পর্যন্ত আচারটা রেখে খাওয়া যাবে তো আমি অর্ধেক দিয়ে দিয়েছি এখানে ভিনেগার এই যে অনেক পানি বের হয়ে গেছে আর এখানে এখন শুধু আমার নাড়াচাড়া করতে হবে যেন নিচে দিয়ে লেগে না যায় আর এখন আমি দিচ্ছি শুকনো মরিচকে আমি হালকা তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছি ভেজে তারপর আমি যে গুঁড়ো করে নিয়েছি তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আর জালটা আপনারা দেবেন আপনাদের মতো করে কেউ জাল বেশি পছন্দ করে কেউ কম পছন্দ করে তো যে যেভাবে জাল খাবেন সেভাবেই দিবেন আমার এই আচারের রেসিপিটাই অনেক ভালো হয়েছে আচারটি অনেক ভালো হয়েছে খেতে খুবই মজা হয়েছে সুস্বাদু হয়েছে আপনারা আমার এই রেসিপিটি দেখে আপনারা করে দেখতে পারেন আর এখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে পাঁচফোড়ন পাঁচফোড়নগুলোকে আমি হালকা তেল নিয়ে তারপরে গুঁড়ো করে নিয়েছি তো এখন আমি পাঁচফোড়ন দিয়ে ভালো করে আমার নাড়াচাড়া করতে হবে আচারটা যতক্ষণ না হওয়া পর্যন্তই আমাদের এক টানা নাড়াচাড়া করতেই হবে তো প্রতিদিনের মতো আমি একটি কথা বলবো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ভালোবাসা রইল আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা পিলাইকনটি বাজিয়ে দেবেন নতুন ভিডিও যখন দেব সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে সবার আগে ভিডিওটি দেখতে পারবেন আর আজকে আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন তো আমার আচারটি হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে মাঝখান থেকে একটু গ্যাপ করে দেখালাম আচারটি যতক্ষণ আপনারা নাড়াচাড়া করবেন যখন দেখবেন যে তেল পুরোপুরি বের হয়ে গেছে তখন আপনারা আচারটি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবেন তো আমার আচার পুরো রেডি হয়ে গেছে তৈরি হয়ে গেছে আমি নিয়ে আসছি তো এই যে আপনাদেরকে এখন আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি কালারটা অনেক সুন্দর আসছে খেতে অনেক মজা তো আমার এই রেসি এই আচারের রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তো আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন খুব অল্প সময়ে করা যাবে অনেক রকম আচার দেওয়া যায় জল্পের আচার আমের আচার তেঁতুলের আচার যত আচার আছে না কেন আমার কাছে সবচেয়ে বেশি চালতার আচারটাই বেশ ভালো লাগে আমার পছন্দের আচারের মধ্যে চালতার আচার এক নাম্বারে আছে তো এই যে চালতার আচারটা সম্পূর্ণ রেডি তো ঠিক আছে যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ভালোবাসা রইল তো আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফিজ